السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد بتتيح لك تطبيقات الروت للاستفادة من الامكانيات الحقيقية للجهاز باستخدام الاداة المناسبة المثبتة على جهازك تقدر تحصل على امكانيات جديدة على تليفونك زي ازالة البرامج اللي هي البلوت وير او زيادة عمر البطارية او حظر الاعلانات على مستوى النظام ككل او تقدر تحصل على اكبر قوة في المعالج الخاص بتليفونك او تقدر ترفع من كفاءته او من كفاءة الرام او تزود ع... يعني الرامات بتاعة تليفونك كل ده من خلال الروت اللي هتعمله على تليفونك هقدم لك دلوقتي نظرة شاملة على افضل تطبيقات الروت اللي تقدر ثبت على جهازك الاندرويد وايه اللي ممكن تعمله التطبيقات دي او تقدمه لك من خلال الروت اللي قمت بعمله على جهاز كل ده هنشوفه ولكن بعد هذا الفاصل القصير تابع مع اول تطبيق معانا هو تطبيق الماجيسيك مناجر وده طبعا لو انت عامل الروت بتاعك من خلال الماجيسيك ده تطبيق ادارة الروت بيساعد التطبيق ده في عمل روت بدون تغيير النظام وبيسمح لك بالوصول الى زينات المستخدم المتميز بدون تغيير اسم النظام زي طرق الروت التقليدية التانية بيضم مجموعة من الفوائد بما فيها القدرة على الاستمرار على تلقي حدثات الاو تي اي لنظام التشغيل الخاص بيك بالاضافة ان هو بيسهل لك اخفاء الروت عن التطبيقات اللي هي بتبحث او ما بتشتغلش لما بيكون في روت على التليفون من خلال الميزه بتاعه سيفتي نت وطبعا بتكتشف الروت على جهازك وبالتالي بيمنع ظهور التطبيقات او او عملها زي تطبيق نتفليكس او التطبيقات المصرفيه زي تطبيق بنك مصر والتطبيقات البنكيه كلها مش بتشتغل لما بيكون التليفون عليه روت من خلال التطبيق ده بتقدر تخفي كل عمليه الروت اللي على تليفونك ويقدر يشتغل التطبيق بكل اريحيه التطبيق اللي معانا الثاني نت كاب التطبيق ده خاص بقطع الانترنت عن الناس اللي معاك على الشبكه والتطبيق ده يعتبر من اكتر التطبيقات اللي فعاله في الموضوع ده طبعا لازم تكون عندك روت عشان التطبيق ده يشتغل معاك وبرده لازم تكون محمل النسخه البرو تقدر تحملها جوجل كروم بسهوله جدا تكتب اسم التطبيق وتكتب جنبه برو هيظهر لك وتقدر تحمله بكل سهوله مجانا التطبيق ده يعتبر الطب بتاع المجال في قطع الانترنت عن عن المشتركين معاك او عن اللي معاك في الشبكه بكل سهوله كل اللي عليك ان انت بتحرك المؤشر يمين وشمال سواء عايز تديله سرعه معينه او عايز تقطعها عنه خالص زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي تقدر تمنع عنه الانترنت نهائي او تقدر تديله نسبه معينه طبعا زي ما قلت لك ما بيشتغلش غير لما يكون تليفونك عليه روت زي ما احنا شايفين بتودي الخيار ده يمين او شمال بيف بيزود معاك الانترنت او بيقطعه خالص عن التليفون التطبيق ده ممتاز ورائع جدا ولو انت ما جربتوش لازم تجربه التطبيق الثالث اللي معانا اد اواي التطبيق ده عباره عن تطبيق لحظر الاعلانات على تليفونك بالكامل تطبيق ممتاز ورائع جدا تقدر تحمله من على متجر اف درويد التطبيق ده بيعمل بالروت بيمنع لك اي تطبيق ان هو يشغل اعلانات اول ما التطبيق يجي يطلب ان هو يشغل اعلان التطبيق اد اواي ده بيخفي الاعلان خالص نهائي وما بيظهرلكش اعلانات على التليفون تقدر تعمل منه قائمه بيضاء وقائمه سوداء يعني تحط في القائمة البيضاء البرامج او التطبيقات اللي انت عايز تشتغل على اعلانات او المواقع وبرضه في القائمة السوداء تقدر تمنع اللي انت عايزه من خلال القائمة دي الواجهة بتاعته سهلة وبسيطة وتقدر تغير منه السين بتاعه او الخلفية بتاعته او النظام بتاعه من دارك اسود وفاتح يعني سهل جدا وممتاز وناس كتيرة بتستعمله وبالذات اللي عندهم روت فطالما انت عندك روت على تليفونك لازم تستعمل التطبيق ده زي ما شايفين لايت ودارك تقدر تستخدم الوضع الفاتح او الغامق بكل سهوله وممتاز جدا وبيمنع الاعلانات بطريقه فعاله جدا التطبيق ده تقدر تحمله زي ما قلت لك من على جوجل كروم مش من على المتجر التطبيق الرابع اللي معانا كويك ريبوت التطبيق ده خاص باعاده تشغيل الاوضاع اللي انت محتاجها زي وضع الفاست بوت او وضع الداونلود مود او وضع الريكفري مود او الوضع الامن كل الاوضاع دي بضغط على التطبيق هيفتح لك الاوضاع دي قدامك طبعا ما بيشتغلش الا من خلال الروت يعني لو تليفونك معلوش روت التطبيق ده مش هيشتغل معاك فلازم تكون على تليفونك روت وتحمل التطبيق ده تجربه طبعا بيحتاجوا اللي هم الفنيين اكتر من اليوزر العادي
التطبيق الخامس اللي معانا اللي هو سوليد اكسبلور التطبيق ده يعتبر مدير ملفات ممتاز جدا تقدر تستخدمه وتتعامل معاه ينظم لك كل ملفاتك وصورك وفيديوهاتك تقدر برضو تخش على ملفات النظام نفسها بيتيح لك ان انت تخش على ملفات النظام والتعديل فيها بيتماس بالسيم اللون الفاتح والغامق تقدر تغير ما بينهم والسيمات موجوده في كتير وبصراحه يعني تطبيق ممتاز هو بيديك مده صلاحيه 14 يوم تقريبا وبعد كده بتضطر ان انت تشتري ولكن زي ما قلت لك تقدر تجيبه من على جوجل كروم مجانا لو كتبت اسمه وكتبت جنبه برو هتقدر تحمل النسخه المدفوعه منه بالمجان التطبيق اللي بعد كده او التطبيق السادس ديسك ديجر التطبيق ده لاستعادة الصور من افضل التطبيقات لاستعادة الصور والملفات والفيديوهات الصور والفيديوهات من على تليفونك لو انت حذفت صور من على تليفونك بالغلط وحبيت تسترجعها التطبيق ده رائع جدا في كده تقدر تحمله بس بشرط ان انت يكون عندك روت على التليفون وبرضه تكون محمل النسخة المدفوعة زي ما قلت لك تقدر تحملها ازاي التطبيق ده تقدر تستخدمه من غير روت ولكن مش هيبقى فعال قوي لان من خلال الروت بيتوغل في ملفات النظام ويقدر يجيب لك كل الصور اللي اتحذفت طالما على تليفونك روت وبالذات الفيديوهات تقدرش تسترجعها غير لما بيكون على تليفونك روت التطبيق ده رائع جدا في استرجاع الصور والفيديوهات تقدر تجربه التطبيق السابع فلاشي فاي اكيد ان تليفونك مش بيقبل بعض التطبيقات او حتى ممكن تكون محجوبه ببلدك هنا بقى يجي دور التطبيق ده اللي بيسمح لك التطبيق ده بحاجات كتيره زي مثلا تثبيت روم مختلف على الجهاز او تثبيت نسخه قديمه من اندرويد وغيرها من الامور المتعلقه بنظام الاندرويد بشكل عام وبالاخص المستخدمين المبتدئين اللي ما عندهمش خبره كافيه لتثبيت روم على تليفونهم عشان كده ممكن تستعين بتطبيق فلاش فاي بيسمح لك انت تثبت اي روم اندرويد بشرط انه يكون مخصص لجهازك وما بتحتاجش الكمبيوتر ولا اي حاجه برضه بيسمح لك انت تعمل استعاده او نسخه نسخه احتياطيه لجهازك وتقدر تستعيدها برضه من خلال التطبيق اللي بعد كده سيستم اب ريموفر التطبيق ده اداه بتسمح لك بالغاء تثبيت اي تطبيق نظام التطبيقات اللي بتكون مثبته افتراضيا بس بشرط ان هو يكون متوفر عندك روت على التليفون بكل سهوله بيعمل التطبيق على انه يحذف لك كل التطبيقات بتاعه النظام بسهوله جدا اللي هي ما تقدرش تحذفها بالطريقه العاديه من خلال التطبيق ده تقدر تحذفه تقدر تحمل التطبيق برضو من متجر اف درويد او من على جوجل كروم تكتب اسم التطبيق هتحمله بكل سهوله تطبيق سهل وواجهته بسيطه جدا التطبيق اللي بعد كده التطبيق التاسع روم تول بوكس برو التطبيق ده من افضل التطبيقات اللي بنقدمها النهارده في مميزات كبيره جدا ورائعه جدا هتشوفها وتكتشفها بنفسك في التطبيق ده بعد ما تحمله طالما عندك روت على تليفونك لازم تثبت التطبيق ده اجباري التطبيق ده بيعمل لك حاجات كتيره جدا 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 يعني بعض الحاجات اللي هنقولها دلوقتي ان هو بتقدر تغير منه خطوط النظام نفسه تقدر تغير البوت لوجو اللي هو الشعار اللي بيظهر لك وانت بتفتح التليفون تحط صورتك تحط شعار تاني خالص لاي شركة تانية اللي انت عايزه برضو بتقدر تغير ايقونات الجهاز بتاعك كل الايقونات حرفيا تقدر تغيرها بمزاجك من خلال التطبيق ده برضو بتقدر تثبت تطبيقات على الذاكرة الخارجية اوتوماتيك من خلال التطبيق ده تحدد الخيار ده من داخل التطبيق بعد تثبيته واي تطبيق هيتثبت بعد كده يروح مباشرة على الذاكرة الخارجية كمان في ميزة مهمة هي تسريع المعالج الجهاز من خلال زيادة سرعة التردد للمعالج ولكن الميزة دي لازم تبقى واخد حذرك فيها لان العملية بتبقى حساسة بعض الشيء وفي امور تانية كتير التطبيق ده ملان حاجات تقدر تعملها من ضمنها برضو اعادة التشغيل السريعة اللي هي تقدر تدخلك على الاوضاع زي ما قلنا قبل كده في تطبيق الكويك ريبوت اللي بيدخلك على اوضاع كتير ده من ضمنها في الميزة دي برضو بصراحة تطبيق ملان حاجات تقدر تكتشفها براحتك بعد ما تنزل التطبيق كده كده لازم تنزله حمل منه النسخة البرو بتاعته وتقدر تجربه وتشوفه وتقدر تغير الـ DNS بتاع الجهاز نفسه فتقدر تغير الـ DNS سهل بكل سهولة والماك ادرس بتاع التليفون التطبيق العاشر سي بيو تونر التطبيق ده بيعمل يعني كرفع وحده المعالج المركزيه او المعالج بتاع الجهاز بتاعك 
بت يعني بتخصص فيه الاعدادات اللي انت عايزها بحيث ان هو يرفع من سرعه المعالج ويحافظ على سرعه البطاريه او قوه البطاريه وتقدر تستمر معاك لفتره افضل بس لازم تاخد بالك في التطبيقات اللي زي دي خاصه لو اذا اخترت ان انت ترفع فيها التردد بتاع المعالج فلازم تاخد بالك لو حصل معاك اي مشكله تقدر ان انت تعزف التطبيق في اي وقت عشان يرجع لك النظام زي ما كان كلها تطبيقات بتساعدك على تسريع الهاتف من خلال المعالج او من خلال الرام بس ده التطبيق ده اللي بنتكلم عنه من خلال المعالج فقط تطبيق ال11 او ال11 الاس دي ميد تطبيق يعني اكيد كلنا بنعاني من مشكله في في بطء سرعه الجهاز او حتى مساحه الهاتف بتبقى بطيئه او قليله المشكله دي تقريبا ما فيش تليفون بيخلو منها وده من افضل التطبيقات اللي ممكن تتعامل معاها في الموضوع ده بينظف التليفون بيعمل له تسريع ويعتبر من اشهر التطبيقات في مجاله تقدر تعتمد عليه بيعمل لك تسريع للهاتف تنظيف للجهاز من من المهملات اللي موجوده فيه او الملفات اللي ملهاش لازمه بيوفر لك مساحه في الهاتف يعني وبيحل لك مشكله المساحه غير كافيه على الهاتف اللي بنشوفها في بعض التطبيقات بيجعل تليفونك مرتب بشكل افضل واسرع لانه بيتوفر على مجموعه كبيره من الادوات الموجوده فيه والادوات دي بتساعدك في اداره الجهاز بتاعك باحترافيه عاليه جدا وتقدر تستخدمه وتعتمد عليه طبعا هتبحث عن التطبيق ده على جوجل طبعا عشان تح... يعني تحصل على النسخه البرو هتكتب اسمه برضو وتكتب جنبه برو على متصفح جوجل وتقدر تحمل التطبيق ده وتثبته وتجربه وتشوف الفرق اللي هتلاحظه بعد تثبيت التطبيق التطبيق اللي معانا رام اكسبندر الاخير يعتبر التطبيق ده الطب في مجاله في رفع الرام بتاعتك وتحسين من سرعه الجهاز بتاعك اول ما تفتحه يطلب منك صلاحيات الروت هتيجي على الكتابه اللي فوق ديت وتمسح دي وتكتب السوق اللي انت عايزه الرام حسب المساحه اللي انت عايزها ولكن ما تبالغش فيها قوي ال1 ميجا ال1 ميجا او ال1 جيجا بتساوي 1024 ميجا فانت لو عايز 1 ميجا تكتب 1024 عايز 2 ميجا تكتب 2048 وهكذا المهم في الاخر تكتب على تضغط على اكتف وما تنساش تفعل الاوتورن قبل ما تخلص وتجرب جهازك بحيث ان هو في كل اعاده تشغيل هي يفعل الخيار اللي انت اخترته اوتوماتيك بدون ما تخش تفعله تاني هتحس بتغيير جامد في تليفونك بعد تطبيق الخطوات اللي عملناها في تطبيق رفع سرعه الرام او رفع الرام تطبيق ممتاز جدا وفعلا فعال وانا جربته وتطبيق رائع جدا طبعا تقدر تبحث عنه على الانترنت وتنزله من على جوجل وكل ما تنزل النسخه المدفوعه يبقى افضل وطالما عندك روت يبقى لازم تستعمل التطبيقات دي وبكده كنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده لو عجبك الموضوع وعايزين نعمل منها سلسله تانية وننزل افضل تطبيقات الروت قولوا لنا في التعليقات واحنا نعمل دروس تانية عنها باذن الله ما تنساش لو انت جديد في القناه تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس كان معكم مجدي منظور والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته